Centroavante, não. Entenda para quais posições o Palmeiras deve contratar na próxima temporada. O segundo é valorizar o plantel como nós fizemos desde que chegamos. Basta ver quando nós chegamos quanto é que era o valor do plantel, as vendas que fizemos, que já as fizemos, o dinheiro que ganhamos, os títulos que ganhamos também e a valorização dos, dos, dos jogadores. Na frente não há, estás a vaga não, as vagas estão todas preenchidas e não quero, centra, não quero mais nenhum centroavante, não quero mais nenhum. Essa foi a declaração do Abel na coletiva de imprensa de ontem e aí a gente olhando esses textos publicados com um monte de nada, a gente chega na conclusão, pelo menos, de que até agora, até agora, o Tabata não serve, não serve para ser o substituto do Scarpa. Ele pode ser um cara para compor elenco, ele pode até, num longo prazo, jogar uma bola suficiente para ser titular, mas não me parece ser o cara com a característica de jogo do Scarpa. Ontem a gente falou no pós-jogo que ele recebeu uma bola ali na ponta e ele não soube o que fazer com ela. Ele tá, assim, das contratações que o Abel falava lá de timidez do Merentiel, com certeza o Tabata é o mais tímido com a bola. Disparado, disparado. Ontem você vê que o Atuesta até atuou um pouquinho melhor, mas não dá para ser o Tabata o substituto do Scarpa. Então a gente tem esse limite de estrangeiros. Outro jogador que, por mais que o Abel também deu uma declaração que gostaria que ele permanecesse, mas eu não consigo compreender, é o próprio Kusevich. Por quê? Porque ele acaba sendo mais um estrangeiro no elenco e aí a gente não tem a opção de ir no mercado da Argentina, do Uruguai de novo, enfim. Então eu acho que é mais um cara a se repensar. No, no entanto, o Abel já tinha também falado que seriam poucas contratações, a Leila Pereira também, mas eu acredito muito que pode ter oferta né, para alguns jogadores do Palmeiras e o principal é o Danilo. Hoje, olhando para a categoria de passe, o substituto seria o Fabinho, mas não dá para contar com o Fabinho para a próxima temporada, não dá para jogar, talvez, essa responsabilidade de cara no Fabinho, que ele precisaria, pelo menos, jogar o Campeonato Paulista. E se o Danilo sair depois do Campeonato Paulista, depende de quando que vai ter ou não proposta para o pro Danilo, o Fabinho tem que ser colocado a campo, em campo gradativamente. Então, dos... Da, do que a gente vê aí, de, do que o Palmeiras precisa, para mim ainda é o lateral direito, que para mim não tem condições, o Marcos Rocha e o Mike, por mais uma temporada, é um ponto de vista, o Marcos Rocha eu acho que nessa temporada, inclusive, em alguns momentos já mostrou o suficiente, que talvez o Mike vai ser esse, esse titular, e o Marcos Rocha vai ser o cara a correr pela posição, pelo menos é uma opinião pessoal, queria saber a de vocês, esse meio campista mais coringa, ou então um grande articulador, para ficar no lugar do Scarpa, e aí é aquela coisa. A gente sabe que o Navarro também não fez uma temporada, pelo menos nessa, que ele possa encher os olhos do torcedor para a gente confiar no futebol dele. Então, numa eventual saída do Navarro, para mim tinha que contratar para o ataque. E eu vejo o Palmeiras como bicampeão da América, campeão brasileiro, com um banco de reservas que deixa muito a desejar. O time titular é bom. Banco de reservas deixa a desejar. A gente entende que a declaração do Abel no setor ofensivo que não precisa mais de peças é porque a gente vai ter um titular absoluto que é o Hendrick. Nós temos o próprio Rony para a função, Merentiel e Lopes. Realmente olhando só para essas peças já me parece, entre aspas, suficiente em quantidade, mas em qualidade. Se a gente colocar também o Breno Lopes ali no ataque e o próprio Naval, será que não precisava de uma quinta peça, um jogador mais experiente, talvez, que não vai atuar tanto? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, mas me parece que o Palmeiras enxerga no Lopes esse cara para a temporada também, né, no lugar do, do Ender, que é ali o Lopes, ainda tendo o Rony com esse adicional, esse cara para talvez é, trabalhar a valorização desse atleta para uma venda futura. Tá?